Hi everyone! I'm Nicole and welcome to my channel! Now, ngayon, i-discuss ko kung... Well, actually, this is the updated version ng first video na ginawa ko about yung application for Korean visa. So, basically, doon sa first video ko, diniscuss ko kung ano lang yung mga requirements. More on requirements lamang po yun. But this video, I will discuss uh, more kung ano yung... Uh, kung ano yung dapat expect and of course i will explain to you kung ano yung sa marami kasi question about sa bank certificate kung magkano ba dapat yung laman ng account mo so i'll i'll discuss that so first of disclaimer lamang po lahat ng sasabihin ko lahat ng i-discuss ko sa inyo ay base lang po sa personal kong karanasan hindi po ito mga bulong-bulungan sa kanto or mga chismis na nasagap ko dun sa talipa pa all right. So if you are planning to apply for a Korean visa, I'll encourage you to please continue watching this video. All right. So of course, I'll give you a recap on yung mga kailangan or ako ano yung mga documents or requirements na kailangan mo if you're applying to apply for a Korean visa. So again, nandun na yung visa application form mo. So again, yeah, the visa application form, hindi na siya pwedeng isulat gamit yung ball pen. So it's all computerized. Now you can go to the Korean website. Pwede mong i-download yung visa application form. Now tulad nung diniscuss ko sa first video ko, dinownload ko siya doon sa travelpros.ph kung saan ako nag-submit ng application form ko. Now, wag mo kalimutan na yung passport mo ay valid for the next 6 months or more than 6 months. And of course, kailangan mo ng one passport size colored picture with white background. And then a photocopy of passport bio page, original personal bank certificate. Nakalagay doon yung account type, yung current balance, yung account opening date, at yung ADB or the average daily balance na importante yon. Now, ngayon, um, question, magkano ba dapat ang laman ng bank account para mag-qualify? Now, the answer is, well, honestly, wala po talagang, uh, wala pong nakakaalam kung magkano ba dapat ang laman ng bank account mo simply because ang, ang decision ay manggagaling po yun sa, sa kanila. So, maraming tao na, uh, I, I have watched different videos, nakita ko na may 4K na na-approve. Yung iba may like 100K or more than that. So, wala po talagang nakakaalam. Now, may ibibigay, po, may ibibigay akong tips sa inyo. Now, if you are planning to apply for a Korean visa at sapat lamang po ang inyong pera, or if you want, gusto nyong manghiram ng pera sa ibang tao or sa kakilala nyo, pwede naman po. Now, ang, ang tip ko lamang po sa inyo, make sure kung manghihiram kayo ng pera para ilagay doon sa bank account nyo, gawin nyo po yun sa either 4 months or 3 months before kayo mag-request or before kayo mag-apply ng Korean visa. Now, for example, if you are planning na pumunta ng Korea ng July, I suggest pwede kayong manghiram like mga Mar March or May para lamang po hindi nila pagka tinignan yung bank certificate nyo, hahanapin nila yung, yung average daily balance. Now, at doon pa lang, pag nakita nila yun, malalaman naman nila eh. The, the, the the embassy will know or will find out na yung pera nilagay lang. So, I will suggest na kung gusto nyo lang manghiram ng pera para lang ilagay doon, para makita nila na may malaking laman. Kasi ganun naman talaga eh. Word, hindi naman tayo mayaman. Hindi naman tayo pinanganak na mayaman. So, I will suggest kung gusto nyo manghiram ng pera sa kaibigan, sa jowa nyo, sa sugar daddy or sugar mommy, might as well ilagay nyo yung pera three or four months before kayo mag-request ng bank certificate. Okay? So, okay ba tayo doon? Ayun. And, this, kasi yung, the reason why, kaya ko siya inexplain explain ng ganito, 
simply because yung bank certificate niya, I mean yung yung average daily balance niya is for we for the next Teka lang, explain ka to. So um yung average daily balance po ang i-cover niya yung buong 6 months na nakalipas. Makikita nila talaga. Or mas maganda pa nga eh, kung kung may plano talaga kayo, ilagay niyo na 5 months before or 6 months before. Para at least, pagka ni-request nyo yung bank certificate nyo, makikita nila doon, ah, may laman talaga. Hindi yung basta nilagay lang kahapon or basta nilagay lang nung isang linggo. So, yun po yung may suggest ko sa inyo. Alright? So, malinaw po tayo doon. I mean, sa akin lamang ha, yun, yun lamang po yung personal kong opinion. Kasi maraming mga kaibigan ko nagtatanong, mga kakilala ko nagtatanong, Magkano ba dapat? So, sinasabi ko sa kanila yung totoo kung nawala naman talagang, hindi, walang nakalagay na amount ang hinihingi. For as long as you can support financially yung travel mo, yun naman yung importante eh. Alright? And don't you worry, hindi ka naman, hindi ka naman hihinga ng pera doon. Yung, yung cash mismo, hindi. Kailangan lang naman nila si yung bank certificate para may may pakita ka. Okay? So, basically, yun lang po yung gusto kong i-explain para at least maliwanagan naman or at least magkaroon man lang ng pag-asa for those people who want to try. Alright? Kaya wala namang masama doon. So, regarding doon sa... Mm-hmm. Teka. Yung bank, bank certificate, yung bank statement. Well, again, yung bank statement, i-request mo yun. Um, yung previous three months... For as long as makita nila na may transaction yung account mo, yun, importante din po yun. Yung bank statement mo, make sure na may flow, na may activity siya. May withdrawal, may, may nakitang nag-deposit, na ginamit. Kasi hindi mo pwedeng for the past three months makikita nila doon. Teka, ba't parang wala? So, make sure at least may withdrawal man lang, may nag-deposit man lang, kahit piso, kahit isang libo, kahit tatlong daan. Make sure may makita sila. Kasi malaki yung chance mo dun eh. Pagkat, ang, sa tingin ko, pinagbabasihan nila, hindi lang basta-basta kung ano yung nakastab sa passport mo. Ang pagbabasihan talaga nila yung financial uh, capacity ng isang traveler or ng isang turista. So, yun lamang po yung mga um, gusto kong i-share sa inyo na I'm sure malaking tulong din naman talaga or makakatulong naman talaga if you are planning to apply for a Korean visa. Alright? So, let me just check. Talagang may, ano ako. Mm -hmm. So, again, ang wala na pong, wala na pong, hindi na sila tumatanggap ng walk-in if you are planning to apply. Lahat po ng application will go directly to accredited travel agency. Hindi ka na pwedeng pumunta diretso sa McKinley kasi nandun yung Korean Embassy. Okay? So, ako personally, nagpunta ako sa Travel Pros kung saan ko sinabmit yung application ko. So, again, the, the amount was, naglalaro lamang siya ng 700 to 750 noong time na nag-apply ako. Hindi ko lamang alam kung magkano, magkano nang hinihingi nila ngayon. Tapos, papakita ko sa inyo kung, kung ano yung kitsura ng Korean visa. Ito po siya. Yan. So, I guess na-explain ko naman lahat or nasabi ko naman yung gusto kong, gusto kong linawin sa mga tao na for sure naman eh, money is an issue. So, kaya ko, kaya ko gumawa ng, ng part 2 ng video na to para ma-explain ko sa inyo kung ano ba talaga or mabigyan ko kayo ng tips man lang alright so I hope na naliwanagan kayo now if you have any suggestions if you have questions or comments just let me know and I'll gagawin ko po lahat sabot ng aking makakaya na sagutin or mag reach out sa inyo of course to help I mean let's help each other right yun naman talaga yung uh, goal natin dito is for us to to lend our helping hand and to help each other. Alright? 
So again, um, maraming maraming salamat um, sa panunood. And of course, please don't forget to subscribe for future videos. Maraming salamat mo!